知道我我小时候是干过这种工厂生产线。这个我家也有一瓶，呃，每天都要用。花，他把花瓣放进去，就是他的一些萃取的一些东西。当你赚到了钱之后，你会想干嘛？哎、欸，可以，可以，可以。嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》，今天是创造美丽，感动世界之气化。像我们频道之前拍过很多，就是工业四点零啊，无人机的公司啊，或者是全头到尾全部都是机器人或机械手臂在操作，完全没有人的工厂，或者是靠日本去拍一些很大型的展览。那既然我们今天这个计划称之为创造美丽之计划。那我们就有请我们频道有史以来最美丽之 partner Lucy。耶，嗨！哇，第一次出来开心成这样子啊！有有有，有种要去周年庆的感觉。因为露姐跟我们拍了工厂也一年多了。对对，从以前到现在去过这么多工厂，有什么样特别记忆犹新的，或者是特别记忆犹新的吗？那我可以说，今天这一次应该是我最开心的一次。今天来到那个台湾莱雅集团的工厂，还何是为台湾莱雅呢？因为我现在身上就是有很多莱雅的东西啊，就我是他们的忠实客户。莱雅是什么？我们频道百分之九十五的臭直男，可能。好，没问题，我来介绍一下。你知道，因为我现在包包里面有那个 G A 的口红，就 Giorgio Armani 的，然后还有那个医美品牌那个理肤宝水。那你知道开价还有什么 Maybelline 啊，然后巴黎莱雅，然后专柜呢还有 YSL， 然后植春秀、气尔士，然后兰蔻，还有你夜配过的那个碧尔泉。哦，碧尔泉我知道，讲<笑>了这么多我终于知道一个。他们有十几个品牌啦。对，你说他们？对啊对啊，台湾莱雅集团。对对对对。那你本身买了多少？<笑>不好说，不好说。今天这个工厂大概有几个货柜是你捐赠的？零点五个之类的，陈总会，陈总会给你钱，让你没有自己赚，自己赚，然后自己买自己喜欢的东西，这样。而此时此刻的我们已经准备好了门禁卡。哦，我以为你要拿信用卡哎，并没有。哎，我们就一起来看工厂吧。好。嘿，周总，有没有看到这个里面细细狭狭的小小仓储空间？有有有有有，还不错。一路往前面走，我们会带大家看到一个很梦幻跟美丽的通道，里面充满着许多可爱的小天使。是一个周年庆的概念是吗？不是周年庆，这是工厂周年庆。工厂周年庆，到这个门口的时候，你知道怎样吗？要怎么样？再次拿出门禁卡。OK， 好。这是一个重重门禁的那个。对。哎、欸，这就是惊喜啊！我知道原因了，大概是动作不对。哦，真的吗？再试一次。哎<笑>、欸，有、欸、有开了，有开了。整间工厂完全看不到任何一台天车，完全不自动化，完全不智慧的一个工厂，充满人情味的一个地方。等一下，我们带大家看这个工厂哦，你就会发现这个人的温度是完全感受不一样。而这间工厂在干什么呢？贴标签啊，贴标的动作。那你看我像到现在已经被大家贴上了什么样的标签了？那个工业渣男、国民女婿，是不是还有人说你是流氓之类的？好，我们这就到这里了。想必就是你跟我们频道一年了，对，也被贴上了许多标签，嗯，难免难免，就是什么可爱嘛、千金嘛，对，你看都是好的啊。你看，就是其实贴标这件事情哦，在这间工厂极重要，嗯，因为哦，从一九八零年代的时候，其实政府就有规定，所有在国外进口引进的任何商品，为了让一般民众能够看清楚它里面的成分跟中文是什么，所以就规定一定要贴上标签。嗯，贴标签很重要。对，来 ，Hello， 哎，你好。哎、欸，我们在这个时候大部队经过了，嗨，正刚好这一群大部队的小朋友们走过去之后，你知道一九九七年在这个地方发生了什么事吗？哦，我知道，就是一九九七年的时候，台湾莱雅集团有跟春晖启能中心合作了一个专案，叫做莱雅仓储天使就业专案。嗨，没有错，其实我们刚刚从我们身边经过的是一群天使啊，对，来自于莱雅的仓储天使，对他们是一群比较特殊的朋友，然后是身心障碍者。其实这一集就是你知道我这种工业直男哦，我特别怕讲错话。为什么？可能白目吧。你、啊、说跟那个美妆相关的吗？哦，对对，应该是这样。Uh... 对。那我们这一集来到了就是露西最开心的一趴了。好。然后来带我们介绍工厂。介绍工厂。那这间工厂到底在干什么呢？那我们就走吧。首先，我们先来开箱这个。首先第一个你就来开了，是不是？马上就可以开了。是。因为我看到一个很熟悉的那个包装，植村秀的洁颜油，洁颜油就是卸妆用的，这个我家也有一瓶。哦，每天都要用，你也可以哦。这个一看就知道，这个是那个气尔士的金盏花化妆水。你有看到它里面有那个小花瓣吗？这是那个金盏花，它是在那化妆水里面，这很有名。你说把水果放到油里面，花，它把花瓣放进去，就是它的一些萃取的一些东西。你看还有这个，这个听说是刚上市，因为我也是第一次看到它的实际的那个角质到小蓝瓶。可能我觉得这一集可以让。男士们参考，你可以买什么样的东西送送女朋友？哎，可以可以可以。以上算是平价又不会花到太多钱
，就看你对女朋友的爱。信用卡。这个是比较属于贵妇端的品牌，可以送妈妈。你猜它一罐要多少钱？两千五。黄金色的哎，黄。你看它这个，你你摸它很沉甸甸，就是它是也是应该是化妆水类的。然后你对妈妈的爱有多少，你就可以。这个也是就是洗完脸，然后你就是洗完脸擦脸上的第第九罐。对，然后反正这个就是一个很厉害的顶级保养品。然后仔仔，我跟你说后面还有。嘿，是。后面还有。等一下，你不是要跟大家来讲说我们到底今天来这边干什么？总而言之，今天就是我们。来参观就是莱雅的工厂。那其实这边是有一群很可爱的伙伴们在这边工作。虽然他们是身心障碍者，但是他们都是有受过就是专业的培训。现场也有很多辅导人员来辅助他们，然后贴出了这些很多很专业的就是贴标签的这个工作。其实，在这边贴标签的朋友们都非常特殊。就是如果你用社会的标签去贴他的话，你可以说是叫身心障碍者。你知道，我曾经有看过一本书，打破了我的极度的观念，就是那本书叫《背离情缘》。它总共两册，我蛮推荐大家看。在讲的就是说，就这群人，包含听障、侏儒啊、唐氏症啊、自闭儿啊，他们其实都是一种种族。如果今天统治这个整个地球的种族是生长者，可能我们从小到大念的书是用那个触摸的书去阅读，或者是我们从小到大可能学的是手语。所以说，这种不同样的种族，他们其实是有不一样的自己的语言、自己的文化的。嗯。但是这个世界就很刚好被我们这群没什么特色的人占大多数。所以我们就会把他们贴上一个标签，就说、欸、他们是特别的人。假设今天我们要再去一个就是天才型的儿童统治的世界去工作的话，我们是不是要被成一种特殊的训练，训练成天才儿童习惯的模式，才能跟他们工作？那在这边工作的人，他们也是先经过以他们的语言，以他们能够沟通的老师的方式去训练出来之后，让他们来加入这个贴标签的工作。专业的培训过后才会来到这边。对，像他们在训练中心呢，有提供像美术教室，可以让学员们画画；还有健身器材呢，可以提供他们休息跟运动的时间。我们现在要去运动，现在是运动休息时间。嗯、这就是惊喜啊！那除此之外呢，他们的一些作业流程呢，也有因应学员们的身心需求去做设计。比如说像是产品的标签，他们会印制正确的数量，减少他们会有出错的一些几率。这样，其实贴标签，等一下大家看，它是一个就贴吧，哪有什么？但是你认真的把所有兰蔻的商品拿出来看哦，你会一度怀疑，那根本就是机器贴的。那既然今天机器可以贴，何必人要可以贴呢？创造美丽世界，爱存在这美丽新世界。一间公司哈、嗯，我们常常以前不是会讲说什么 SDGs 啊、ESG 啊，啊，企业社会责任啊、欸、什么的，没错，就是当你赚到了钱之后，你会想干嘛？所以待会呢，我们就要有请我们频道的天使，然后一起来加入，就是这群天使们的工作。像你们两个，尤其你们两个，平常工作是不是很不快乐？快乐。这里号称是连台客剧场说最快乐的工厂，这个种族的特性。就是极度的 happy， 所以说等一下我们走进去的动作就是你们也要很小心，就是你要对待不同样的种族的人一样。等一下我们在工作的时候，你不能不要突然拍他、叫他，然后或者是干嘛，因为在他们的世界里面，他现在非常的宁静、很安静的在贴这些东西，专心的在做他的事情。然后如果你在旁边突然干，像以前我们在工厂，哎，你现在怎么样啊？这样子的时候，就很像在旁边对他尖叫，对，太不礼貌了。对，所以我们来到人家的场所要小心谨慎。没问题。嗨。那等一下，我们就一起来进行快乐工厂吧。Let's go。怎么样？你这个平常话最多的人，今天为什么如此安静？因为我怕我讲错话。说来听听，说两句。好歹我。<笑>既然你这个如此有才华的人，你觉得你哪一个贴标签比赛你可以赢得了？应该是都可以驾驭啊。等一下就是我们公司找出三位，就你、让我跟千金，然后老师也找出三位，然后我们就比输的那边今天就走路回家。那我拍就好了，因为我知道，就算你输了，你也不可能走路回家。制<笑>作人扛一下吧。你知道我我小时候是干过这种工厂生产线的，你知道那个毛笔要一直来，然后我一直装，一直装，一直贴，一直贴。真假的？真的真的，我十几十几岁的时候就开始。哦。等一下，我们三个哈，先练习，贴一次，贴一次之后，觉得我觉得哎，简单，我贴贴纸没有难的。那我们第二次就真正式跟他毛起来干，就毛起来贴。三位两位，请不要怠慢我这个工业中的操作。他们顶多的优势就在于是比我们还要熟练这件事。好。加油加油加油加油加油！到底是谁呀？这是乌龟叫的。反到我，反到我，反到我！你把它甩开，来加油！好 ，Let's go！ 挑战老师，贴在这个是正面，等一下是贴在正面
右上方，这个是向这个方向会比较好听。Okay. 啊，你是左手吗？我是右手，左手就这样。哦哦，这样子，然后对，所以它是这样子反的贴。OK， 顺手。你们不要贴错，贴错公司要买回去哦、喔啊。老师，请问是这样吗？这个方向是对的哈。对，我那边睡。我小时候是做过工厂生产线。哈、啊，你贴完了，我再贴一个，太快了，是示范吗？我们贴了，等一下。我小时候是做工厂生产线的，让我瞬间被打脸。我贴好了两个了，嗯，好了吗？我贴第二个，啊，贴完了，老老师们，老师老师们好快哦，老师一直窃笑啊，糟糕了。我刚刚还想说，哎，不要让一下。没错没错，太厉害了，谢谢。不要让谁，来让我一下，不好意思。好的，跟没有做好的要分一下，要知道哦。好了，小老师，我贴好了，这样可以吗？他跟我这样不一样，不会吗？一样，对呀。哦，也可以哦，他比较偏右边一点呢，没关系哦。哇，你完蛋了，这箱全部打掉，买回去。假的？什么意思？对不对？他吓你啦。白木吧。这个是好的。第六箱呢？对啊。他他还没有，他还在那边。啊，对不起，对不起。好，我贴好了。你又突然两颗了。对啊，怎么我们贴好了？待会两位请不要怠慢我这个工业中的翘楚。技术性妨碍怎么办？哎、欸，你看，哇，太快了吧，老师！等下我在处理他。哎呀，我贴好了，我们这边就好了。谢谢你。我好，我最后一个，最后一个，最后一个。老师这里完成。好了。就第一名，谢谢谢谢谢谢，完成就第一名啊！毛起来了，流汗了，我流汗，手一抖，我应该是三个最快的，看 VCR。老师这里完成，我应该是三个最快的，都是他，都是他害你的。对不起，我应该再快一点。真的，谢谢谢谢。哇，这老师老师很温暖呢，说尽力就好。呃，在刚刚跟就是小老师们的就是互动的过程中，就是有发现他们其实都是在工作中都是很保持很开心的一个态度，然后都笑眯眯的看着我，然后我也感觉到他们是很认真在做他们自己的工作。在我刚刚就是不小心有贴错的部分的时候，老师来了一句就是尽力就好，真的。尽力就好，就是真的有温暖到我的心，非常的就是贴心。我觉得他们真的很棒，一定是老师也对他们很温柔。嗯，哦，对，没错。阿林夕，你要教我，不然我会做错怎么办？对不对？中间，中间。我现在比赛漂亮的哦，现在要比赛教我，把我教会哦，啊。漂亮，你觉得我们三个谁会赢？哇，你真好，你真好，你真好。你真好那你觉得 Lucy 比较漂亮，还是制作人比较漂亮？这个问题，我觉得我漂亮。哇，那我漂亮吗？小老师表示啊，完蛋。你喜欢贴贴纸的工作吗？他，他的绰号叫“白奶”。你平常喜欢什么？珍珍很喜欢听我唱歌，还有我的家人。你会一边贴贴纸一边唱歌吗？想唱的话会很小声，唱很小声。珊珊，你有没有在看 YouTube？ 你说红色的那个影片吗？红色有个箭头的影片。对对对，用红色 YouTube 听歌啊。哦，你都用那个听歌。你下次可以在 YouTube 看我们哦。很期待哦。太可爱了。
我贴完了，老师。谢谢老师。拜拜。谢谢奶奶。那我们下次见喽。感谢感谢。各位看我们超人登上来的朋友，是不是感觉今天的节目很不一样了？其实，在今天整个贴标的过程，我想到了一个大概五六年前一个陈大哥跟我讲的一个故事。陈大哥他是一位跨国的 CEO， 然后他们在很多国家都有设厂。他有一次问我说：“我们要在印尼，然后做一个工厂，然后那个工厂就是要做衣架。”然后我就很 gay 了，就帮他想一想，算一算，说哦，这个如果做自动化其实很简单，而且印尼的物料什么都比较便宜，大概五六百万就可以做起来。那他最后的决定就是，他宁愿花五六百万，然后去请当地的人，然后来工作，因为那个地方它其实是一个环境条件很差，所以相对的工资很低，也没有学校，也没有医疗设备，也没有教育单位，所以他认为说他去那个地方设厂。他的那个五六百万用来做自动化的钱，他可能可以变成就是十年，就是所有的可能人人事的所有的成本，就可以造就那边的就业条件，然后同时就会有教育知识的可能，然后同时那个环境可能会因为这个工厂而变得不太一样。你就想到，其实我们每一个企业或每一个人，永远在只是在做两件事，就是做选择跟做决定。看完这一集，应该会发现，原来一间工厂或一间公司，其实你会有不一样的选择。那你也可以做出不一样的决定。那这一切的故事都会很不一样哦。这就是这一拜超人少年，我们下拜再见啦，拜拜。各位，我们经过了这个五个小时的包装过程，然后看到这个自动化管理。哦，有有。大概今天是这一年下来看到露西最开心的一次。对，笑得很开心。完全比我们所有在场的人更了解这个整个产品线。然后希望有机会我们也可以去拍，就是化妆品怎么样填充。哦，对，然后怎么样生产。到时候再麻烦露西老师带领我们看不一样的保养品哦， oh, 很有兴趣。但我觉得最棒的是，就是化妆品跟保养品这件事情是不只注重于外在的美，而是它是有真的在这个工厂，然后实际的去实践包容不同的美这件事情。好、oh, ，嗯，不止外在美，对，色很重要。我刚刚有听到什么色很重要？色真的很重要。哦，这真的很重要。<笑>什么意思？是啊，色真的很重要。你有美与包容吗？我当然有，这个人不止美，而且各种包容。那你今天可以包容我带几个货柜回去？信用卡不是门禁卡，门禁卡你进去里面再可能要再坐一阵子。好，拜拜拜拜，我先走了。我依赖家人，阿妈，就像依赖中华电信。最疼我的家人，最听我的中华电信，舞动精彩，共创未来。永远走在最前面，中华电信。